大家晚上好，欢迎你们收看三六五防癌教育协会的脸书现场直播讲座。非常高兴今晚能在空中与大家会面。我是 Stella， 是今晚节目的司仪。我想今晚有一些观众是首次与我们见面，那如果你不介意的话，可以到下方的留言区给我们留言，打一声招呼，好让我们能更好的认识你。而今晚和我们连办的是来自新加坡 On Call Care 癌症中心，也欢迎大家点赞及关注他们的脸书及浏览他们的官方网站，以获取更多有关医疗方面的资讯。另外呢，在这里也要给大家一个温馨的提醒，在三六五防癌教育协会所举办讲座中，讲员所分享的所有信息都只供大家参考。若您需要个人和更详细的医疗建议，请向您的主治医生询问。
以获取更进一步的医疗咨询。谢谢你们。那接下来跟大家介绍今晚的节目流程。首先，我们会邀请一名抗癌勇士与我们分享他的抗癌经历和转变。之后会进入讲座的部分，讲座后就会有 Q&A 问答环节。事不宜迟，让我们先来欢。呃，让我们先来邀请今晚的见证分享嘉宾，有请淼斌。谢谢你 ，Stella。嗨，淼斌，欢迎你来到我们的节目。现在我把时间交给您。好的，谢谢。Good evening, everyone. Thank you, Three Six Five Cancer Preventive Prevention Society, for giving me this opportunity to share my story tonight. My name is Melvin Chiang, and I'm 60 years old this year. I'm suffering from lymphoma, and on top of this, I also have Parkinson as well. I first discovered about my cancer when I was、uh, when I had chest pain, discomfort, and breathlessness over my chest for three days. I had to ask my wife to bring me to the hospital because it was unbearable. Upon admission, doctor ordered multiple blood tests. And started radio radiology investigation. Thereafter, they performed further investigations. It was a very dark and difficult period of my life. I wish that I was dead from the beginning. It was very depressing and demoralizing. I cried until no more tears left. I remember being immobilized in bed with tubes and catheters. I'm glad that it is in the past now, and I've emerged stronger. Throughout this journey, there was a motivation to keep me moving towards, to forward. There was unfinished task and the constant family love and support. I need to hand over task for continuity of work and responsibility. I love my loving family, and I can't bear to separate from them. Cancer has taught me to work to have work life balance, eat well. Rest well and drink plenty of water. Exercise is also very important to to us. I recall back to the time when I first joined Three Six Five. My sister happened to pick up the Three Six Five membership form at the community center where they had a family day. Unfortunately, due to the pandemic, now we can't participate and contribute much. But I can recall attending the activities such as karaoke at the Amukyo Center. I really miss my class classes and the friends there. Care leader also show care and concern to members like me. They make regular visits to check on the well-being of the family or the members. Thank you to the donors and volunteers for helping three six five. You are also directly impacting on our lives as well. To my fellow cancer survivors and warriors, remember you're not all alone. Not all alone in the world. Every drop of water makes an ocean. Let's be united and fight cancer together. Thank you very much. And back to you, Stella. Thank you, Melvin, for sharing your inspiring story with us. 非常感谢 Melvin 这么激励人心的分享。那这里呢，我为大家以中文简述他所分享的。那 Melvin 呢，非常感谢三六五今晚给他这个机会分享他的故事。那他是一名患有淋巴癌以及帕金森氏的一名抗癌患者。那第一次呢，他发现癌症的时候是在连续三天，当他出现胸口不适和呼吸困难的时候。当时候因为实在是无法忍受，他不得不请妻子带他去医院。那入院后呢，医生呢就为他进行多次的这个血液的这个筛查，并开始一些进一步的放射性治疗等等。那可说是他生命中非常黑暗和困难的时期，因为他起初呢也有这个想要轻生的念头，是非常令他感到沮丧和低落。那非常庆幸的是呢，这一切呢都已成为过去，使他变得更加强大了。那整个看来这个旅程中呢，使他更有动力的继续前进。他有许多未完成的任务，还有家人不断的爱跟支持。他有一个充满爱的家庭，他不忍心这样就与他们分开。癌症教会他要懂得平衡工作和生活
。虽然现在他无法参与并做出更多的贡献，但他记得他在红帽桥中心参加了一些活动，像是例如卡拉 OK。他真的很想念那里的课程和朋友。因受疫情的影响， 3 6 5也将部分活动和讲座都转移到线上进行。他很高兴。从这个线上分享和讲座中学习到相关的技能与知识。除了课程和活动，关怀组长也对他表示关心和关怀，定期探望他以及关切询问他的身体状况。他也感谢捐助者以及义工们对365的帮助，因他们也为大家的生命带来了直接的影响。对于他的这个癌症的幸存者的朋友们，也请记得。世界上并非只有你们一个人在受苦，每一滴水都是一片海洋。让我们团结起来，一起抗癌。希望借由秒变的分享，能给其他的抗癌勇士带来更多的鼓励。那接着下来，我们将有请今晚的主讲嘉宾，他是来自新加坡 o n c o r 癌症中心的高级顾问，以及肺癌和头颈癌症专科的梁双双医生。他今晚将会分享的主题为“谈谈肺癌诊断与治疗新进展”。我们非常荣幸能邀请到梁医生来与我们空中会面。那在这过程，那在这直播过程中，你若有任何疑问，请在我们的脸书直播下方的留言处提出您的问题。我们稍后也会请梁医生为你们解答。我们现在有请梁双双医生。Stella， 你好。嗨，梁医生，晚上好。晚上好。现在我把时间交给您。好，谢谢你。嗯，大家晚上好，我是梁双双医生。呃，肺癌发病率近年来有增无减，由于大多数的案例发现得晚，所以死亡率仍然在所有癌症中居首位。那么今天晚上呢，希望能够跟大家分享一下，在肺癌。诊断和医疗上的最新进展，在我国最常见的十种癌症之中，肺癌在男性国民里面排第三。那么在女性中呢，也是一样排第三。在总人口中，每年大约有 1,600 宗新病例。非吸烟者虽然发病的几率有上升的趋势。但是，绝大部分的肺癌患病者仍然是曾经吸过烟的。他们可能是自己抽烟，又或许是因为身边挚爱的人抽烟而遭受二手烟的危害。所谓“冰冻三尺，非一日之寒”，吸烟的时日越久，分量越多，患上肺癌的风险也就越高。反之，如果能够提早及早一戒烟，那么风险会随着时间慢慢减低。当然，还有其他可能提高肺癌风险的因素，例如空气污染啊，或者是呃曾经有过去曾经有慢性的肺部疾病等。要有效的治疗肺癌，自然是越早发现越好。那么，肺癌的症状呢，包括了持续性的咳嗽、痰中带血。呼吸急促或困难，胸部疼痛，再严重一些，可能食欲不振、身体消瘦，甚至是体重减轻。如果出现可疑的症状，记得要及早求医。那么，如果医生也认为症状可疑，他们肯定会安排胸部 X 光或者是电脑断层扫描。如果扫描里面发现不正常的病灶，医生也会替你们安排活组织检查。那么，所谓的活检呢，就是从这个肿瘤里面抽取细胞出来做检验。根据肿瘤的位置，索取细胞可可能可以通过支气管内窥镜，或者是从身体外面用经胸针穿刺的方法来抽取。抽到的细胞。在显微镜下进行形态和组织学的分析，才能够决定这肺癌是属于什么样的类型。
那么绝大部分的肺癌呢，属于非小细胞癌，其中乙腺癌居多。以今时的护理标准啊，单是确定肿瘤的种类是不够的，确诊以后还需要做进一步的分析，看癌细胞在分子水平上有没有致癌的位点。非常简单的说，我们要知道到底是不是身体出了什么状况而导致癌症产生。如果能够找出原因，就能够更有效的规划治疗的方法。医治癌症基本上有三种主要的治疗方法：第一，手术切除；第二，放射治疗；第三，化学治疗。一般上，治疗早期的肺癌用的是根治性的手术切除。在某某些情况之下呢，还要加上辅助治疗，以减轻复发的可能性。如果种纵隔层的淋巴结有肿大，这意味着癌细胞可能已经蔓延到临近的淋巴结，即称之为局部性的转移。在这种情况之下呢，一般需要用综合治疗。结合放疗和化疗为主干的治疗是其中一个方法，另一些方法就是先动手术，然后再加上辅助性的药物治疗，或者是放射治疗，或者是两者兼施。如果癌细胞开始扩散到其他的器官呢，那就属于转移性的癌症了。这个时候最适合的是药物治疗。因为只有这种疗法才能够让功效遍及全身，同时间医治多个地方的病灶。好，我们现在进入治治疗进展的正题，先谈一下手术。肺癌手术呢，今非昔比，以往做的都是开胸手术，可是现在微创手术。反而成为了首要的选项。开胸手术得在胸肌切一个大缺口，然后把肋骨分开，才能够进行切肺手术。而微创手术呢，这是通过三个小孔来完成肺切除。一个小孔是用来放置胸腔内内窥镜，做视频辅助。另外两个小孔呢，就容许手术仪器穿入胸腔来运作操行。新的技术能够减少创伤、创伤，缩短恢复期，也减低并发症。放射治疗，我们俗称电疗，是利用电离辐射来治疗癌症。图里面看到的是一架粒子直线加速器，用的是光子或者是电子的电离辐射，以常规的手法来治疗癌症。因为是直线的发射，难免会殃及在辐射途径中正常的细胞。放疗的进展呢，主要的目的在于减少对周围细胞的伤害，但又不削减治疗的功效。现在要特别提到三种新的放疗程序。第一个，图像引导放疗。这种放疗仪器呢，在每天治疗前会重新衡量肿瘤的大小尺寸。当肿瘤开始对治疗有反应的时候，放射的范围也会相应逐渐缩小。也就是说，我们能够逐渐缩小对周围细胞的伤害。那么第二种新的治疗方法呢，称呼吸门控放射治疗。肺肿瘤跟其他肿瘤不一样，随着患者的呼吸，肺肿瘤呢也会规有规律性的上下移位。啊，呼进的时候它向上，呼出的时候它向下。那么呼吸门控放疗呢，能够实时的监控，配合病人的呼吸和放射视线的。放射线的发送，呃，通常呢，那会有一个标签贴在病人的身上
，身上的标签提示肿瘤已经进入了放射范围的时候，放射才会被启动。那么第三种最新的治疗方法是直子放射直子线放射治疗。直子是重离子，它能够递送高剂量的放疗到肿瘤的靶点。击中目标之后，剂量会非常迅速的跌落，使周围的组织得以保全。药物治疗除了化疗以外，现在还加上了靶向治疗和免疫治疗。化学治疗是利用抗癌的药物来治疗癌症。当不正常的细胞不受控制的快速复制的时候呢，就可能长成恶性的肿瘤，时间久了也可能开始扩散。化疗药物的主要功效就是抑制癌细胞，不让它复制。这些药物一般上是直接注射，或者有点滴的方式。输入体内，那么药一旦进入了血管，就能够随血液循环至全身。接下来要谈的是靶向治疗。要用靶向治疗，定要在癌细胞里面辨认出能够成为作为标靶的异常分子，从而进行针对性的治疗。那么这些标靶呢？可能是突变的基因，或者是异常的蛋白蛋白表达。用什么样的特制药物，以标靶性质而定？因为是针对性的治疗，所以能够更直接、更精准的靶向肿瘤的细胞。这些药大多数都是口服的，疗效非常的高，耐受性也好。在肺癌里面呢，最常见的基因突变是 EGFR 突变，那么还有许多其他可以成为标靶的基因突变。现在越来越多药能够上市，被呃让我们用。那么新一代的靶向药呢，对病人让病人有更好、更多的选择。在这个时候呢，我想跟大家分享一个病例。我有一个七十岁的妇女病人。他不抽烟，他的病症是咳嗽，在两个月内体重大幅度减轻。门诊的时候，血液氧含量非常的低，胸片呢也呈现无数的白点。他进行了内窥镜活检，断定是肺腺癌。那么分子检测呢的结果，他有 EGFR 突变，呃，基因突变。这个是他第一次，呃，来看医生的时候做的胸片。你们可以看到肺的两边真的是布满了白点，这些白点都是癌细胞。他得知分子检验报告之后呢，就开始服食 EGFR 的靶向药。一个星期后、呃，他的症状有了显著的进步，咳嗽开始减轻，呼吸也慢慢顺畅。这个是治疗前的胸片 X 光，十天以后，这个是他的新胸片，可以看到大部分的肿瘤呢都已经变得模糊，他人也恢复呃以往的食欲，嗯，逐渐的好转。接下来要谈的是免疫治疗，免疫疗法是癌症医学最新的突破。那么这些免疫药呢，可以纠正和调整体内的免疫功能，来达到攻击肿瘤的效果。现在希望想能跟大家分享一下免疫疗法运作的原理。我们每个人的体内都有一个很复杂的防疫系统，由很多种免疫细胞组成。当身体出现外来物的侵袭的时候，不管这个是外来物，是病毒也好，是肿瘤也好，它都会散发它独有的抗原。那么这些抗原呢，能够激发我们的免疫细胞。被激活后的免疫细胞能够攻击跟消灭这些外来物。可是啊，癌肺癌细胞
可能表达一种称 PDL1 的蛋白。这些癌细胞能够凭 PDL1 而逃过我们体内免疫系统的觉察，而不被不受歼灭。这些癌细胞好比是披上羊皮的狼，混在正常的细胞中却不被发现。免疫疗药呢，能够调制体内的免疫功能，让它重新觉察到肿瘤的存在和威胁，从而恢复攻击癌细胞的能力。就如唤醒了沉睡的牧羊人，免疫系统恢复了警惕，治疗的功效有的时候可能比其他的疗法更为持久。让我跟大家再分享多一个。病例：三十九岁的男士，年轻的时候就开始吸烟。在二零幺四年的八月，他因为持续咳嗽、右肩疼痛而求医。那么断层扫描呢？看到他的右右肺中呢有一个五公分大的瘤，已经清晰到了淋巴和胸膜。活组织检验确定是肺腺癌。他接受了许多种化疗，可是都毫无进展。2015年3月，他开始进行免疫治疗。那么免疫治疗呢，反而对他效果极佳。2015年3月，肺肿瘤几乎占据了他整个右肺。使肺叶张不开，用了三个月的免疫药，肿瘤明明显的缩小了。六个月后，差不多是看不到肿瘤了。可是，一年之后呢？他因为出现与免疫疗法相关的并发症，被迫停止治疗。他现在已经停止治疗许多年了，至今还没有换。呃，还没有癌症复发的迹象。肺癌药物治疗、化学治疗仍然有不可置疑的疗效。靶向治疗呢是精准治疗、对症下药；免疫疗法是以调整防御来抑制癌症。三组药物截然不同，不同的病情得用不同的药。这就是个性化治疗的原理。综上所述，肺癌治疗近年来有了巨大的进展和突破。更先进的手术程序让病人康复的更快。放疗的新疗法减少对病灶周围组织的伤害。医治医医药治疗现在已经迈向个性化医学，我们能够根据病人癌细胞独有的特征来决定适合的治疗方法。靶向治疗和免疫治疗现今加入了肺癌治疗的军械库，希望这些新的进展能给我们的病人带来新的希望。谢谢。再来，我把时间交回给你。好，我们谢谢梁医生的分享，让大家受益良多。现在让我们进入 Q&A 时间。若您有任何疑问，欢迎你把问题发到下方的留言处，我们会请梁医生为我们解答。好的，在等待这个问题进入的时候呢？呃，可能大家会有一个疑问哦，就是说，非吸烟者有可能得肺癌吗？嗯，这个问题问得好。呃，其实啊，在我们这十年里面呢，呃，看到越来越多从未抽烟的嗯肺癌病人。那么，这个这个情况呢，在十年内，呃，由三十一八先，呃，现在呢，呃，在所有肺癌病人里面。有百分之四十九是从未抽烟的病人，真正的原因我们也不是十分的呃确确定，可是呢，可能的呃因素呢，包括了吸二手烟
。那么环境的污染，环境的污染，污染呢包括室内跟室外的。那么室内呢，可能是长时间呃呃经过呃呃遭受到这个烹饪时产生的呃烟雾，呃，或者是呃如果是呃户外的。空气污染呢，这也包括汽车的尾气啊，那么工厂的油烟等，这些都可能造成伤害。那么当当然，呃，环境跟工作的嗯接触呢，有的时候有某些刺激物，呃，可能会遭受呃，就是在工工作场所呢，可能会呃遭受到某些刺激物，例如是石棉啊，或者是呃有机粉尘等。嗯，那么呃，如果说呃。一个人以往有慢性的肺部疾病，那么这也可能是呃造成肺癌的原因之一。好的，那么我们有来自这个观众，他提问说：“我做了手术切除我的这个肿瘤，为什么我还需要做化疗呢？”嗯，这个呃，我刚刚提到，就是说手术切除呢，就是说您得到的呢是早期的肺癌，所以呃，其实这是好，这是好消息。可是虽然是早期的肺癌，嗯、呃，还是有肯定的，呃，还是会有呃有复发的可能性。所以医生会衡量，如果我们做辅助治疗，能不能够帮你减少这个复发的可能性？如果是可以的话呢，医生通常都会建议。做辅助治疗，那么以往呢，呃，大多大多数情况之下用的是化疗药物，可是呃，最近有新的呃医学报告，就是说，如果你的肿瘤有呈现嗯 EGFR 突变的话，那么除了化疗之外，也可采用靶向治疗。OK， 谢谢医生。那么接下来呢，我们有这个呃一位。观众他提问，请问，呃，这个老呃老年患者适合免疫治疗吗？嗯、um, ，OK， 我一般上呢，呃，免疫治疗呢，不管年纪多大，其实都都蛮容易承受的。呃，可是适合不适合呢？适合不适合要看我们呃分子分析的检查。呃，如果说。如果说，呃，第一，如果他的 P D 就是有一有那么一个报告，就是说，如果他的 P D P D L one 的这个呃、嗯、指数呢偏高的话，那么治疗的效果可能会呃肯定会更好。可是就算 P D L one 存呃呈阴性，有的时候还是有帮助的。所以当我们决定用不用免疫治疗的时候呢？第一，看是不这个治疗是不是对他呃最有效。那么当然，另外一个要嗯、呃、衡量的就是，除了免疫治疗之外呢，嗯、呃，这个病人他到底适不适合用其他的治疗方法？如果不适合的话，可以尝试用免疫治疗。不过免疫治疗有免疫治疗的副作用，呃，只是一般上承受会比较比较容易。可是呃，也有一些。呃，严重的副作用，我们需要跟病人解释。嗯，好，谢谢医师。那另外呢，他们也呃，他们也有提问说，免疫力低的人可以接受免疫治疗吗？当一个人得到肺癌的时候呢，呃，这个免疫系统呢，肯定就会比比常人来的低。对于对于呃，可以不可以接受免疫治疗，这个没关系的，都可以的。好，谢谢医生的解答。嗯、呃，呀，我们呀，我我们另外也有一个呃，这个观众啊，他问说，那如果我是长期吸入像是这个粉笔粉尘，或者是现在的这个呃白板的制造商？呃，是否会影响我们肺部？呃，然后也会长期的导致这个，呃，就是引发这个肿瘤呢？嗯，这个我们呃没有数据的，嗯呃能够分享。可是凡是尘埃，不管是怎么样的粉尘呢，呃，多多少少对于肺部都有不好不良的影响。嗯，所以嗯呃，如果说发现有。
呃，可能跟肺肺癌有关的症状呢，还是要需要看医生的。不过现在哈、啊，每个人都挂口罩，所以可能就是呃，遭受这些风险，遭遭受遭受这些粉尘的风险应该会减少。嗯，好，谢谢医生的解答。对，相信大家呃也有一些初步的了解哈、哦。那请问医生呢？那如果说，呃，我诊断出这个呃肺癌的话，我能够选择呃治疗方法吗？当你看医生的时候呢，嗯、呃，第一，呃，医生会衡量你的呃肺癌的严重性。那么第二，根据。呃，活组织检验还有分子分析，呃，医生也会跟你解释哪一种治疗对你的呃，让你呃对你的这个肿瘤治疗最有效。那么，如果说有很多项的治疗都管用，那么当然啊、呃，这你可以有选择的。不过这个呢，就是需要跟医生商讨，因为我们需要衡量利弊，就是呃，对你要有益，可是也不能够伤你的身体。那么，如果你有某种其他的疾病啊，我们也要看这种治疗呢，会不会影响你其他其他的嗯疾病？嗯，所以呃，这些需要跟医生检讨。好，我们接着下来呢，也有一个观众提问，请问呃，当我做这个免疫治疗，它有哪些副作用吗？嗯，免疫治疗呢？<咳>大部分的病人是很能够承受。那么最常见的呢，就是第一次做免疫治疗的时候，可能会觉得很累。那么有些病人呢，就觉得头痛。那么这些是最常见的。那么有一些病人呢，也可能身体起一点红斑，啊，这些都是比较轻微的症状，啊，可是有的时候，因为因为免疫免疫系统的疗效呢，就是凭着。呃，把我们的身体里面的免疫系统调整、调高，让那个免疫系统能够呃呃发觉到肿瘤的存在，能够呃经营打击。那么有的时候呢，如果这个免疫系统调得过高，呃，偶尔它会反过来嗯、呃、打击我们身体正常的细胞。我这个几率呢是大概十十到十五八千左右。那么大部分的情况之下呢，我们都可以用呃呃用呃别的药物来呃把这个免疫免疫系统再调调回呃正常。可是偶尔呢还是有嗯、呃、比较高的风险的。好。那关于这个呃免疫化疗结束后呢，我什么时候可以寻求中医的补助？嗯 ，OK， 好，这个比较难答。嗯，我们其实呃许多许多西药啊都是由嗯植物提炼出来的，所以也不单纯是说嗯药呃西方的药物呢就是就是是。确定伤身体，那么中药呢就不伤身体，也不是这样讲。呃，中药当然可以用，可是我有的时候我们担心的是，中药跟西药，如果呃万一是以类似的植物提炼出来，那么可能会造成呃冲突，呃也可能会呃把那个副作用呢就加倍。啊、呃，所以呃当我们呃，当病人说呃要要用中中药治疗的时候呢，呃，一般我们的提议呢，就是你先接受西药，那么西药肯定说没有什么副作用的，那么你才来加，那么加上去，这样我们才知道，如果万一有什么问题呢，到底是西药的问题还是中药的问题？要不然呢，呃，我们一做医生的话，一看到副作用太强呢，就叫你全部都停，那么反而会影响治疗的效果。好。谢谢医生。那我们另外也有一位来自，他叫做呃，颤颤，他问的一个问题哦，他问说，化疗结束后该什么时候会去工回去工作比较好？嗯，化疗有许多种，那么嗯、呃，有一些化疗会比较辛苦，有一些化疗没那么辛苦。呃，我有一些病人呢，其实，在化疗期间，他们照样做工，呃，可是也有一些病人呢，因为呃副作用太强
，那么他们需要呃休息长长一点的时间。所以这个是第一是因人而异，那么第二也跟呃不同的肿瘤跟不同的药物有关系。那么我们。一般上，在跟病人谈的时候呢，呃，就是呃，就就是让病人要听自己身体跟他们怎么讲。如果身体说受不了了，那么就不能够硬撑；如果身体说啊，现在可以了，我好像跟以前一样，那么就今就可以回去做工。所以，我们呃，给病假的时候呢，也会跟病人商量一下，因为有许多病人他们反而觉得说，如果可以回去工作呢，呃，反而。不用，就是不用整天想着自己的病症，所以可以的话，我们还是鼓励他们回去工作的。嗯，好，谢谢医生的解答。那呃，其实医呃医生，我也呃我也非常的好奇说，说那我们该如何更有效的预防肺癌呢？呃，要预防肺癌的话，那么当然，如果呃在众多的这些呃风呃风这些。因素里面呢，可以避免的就尽量避免。那么当然最简单的就是，呃，如果有抽烟的话呢，就尽量少抽一点。那么如果是没有抽烟呢，可以的话就不要开始。那么除了这一个之外呢，呃呃，经常呃在厨房里面呃烹调来照顾家人、喂饱家人的呃妇女呢，可能可以考虑买那些过滤器。然后把呃把这个窗口啊都都打开，就是尽量让油烟呃分散，不要就是呃熏张在屋子里面。那么除了这个之外呢，呃有均衡的饮食很重要，呃要尽量避免呃那些呃不正常不不健康的食物，比如呃呃那些呃呃呃那些烟熏的食物啊，或者是烧烤的食物啊。或或者是加工的食品，这些都比较不健康。那么多吃蔬菜水果，呃，还有嗯，少肥肉，呃，就是少脂肪的呃肉类，这些都会呃，都都是比较好的饮食习惯。嗯 ，OK， 谢谢医生的解答。呃、哦，我们有一个观众他提问说，像现在呃常用的这个 RET。治疗会有效吗 ？RET 是一种标靶，呃，如果我没猜错的话，呃，这个 RET 呢是呃，因为现在我们有很多标靶已经被发现的，那么 RET 是其中一种标靶，呃 ，RET RET 出现的几率不高，可是有非常有效的药可以使用，所以呃，我相信您的。嗯，肿瘤医生呢，肯定就是想安排安安排你用这个靶向药。那么，嗯呃，凡是呃有这些有效的呃这些嗯特制的靶向药，特别针对呃某种某种呃标靶的时候呢，他们的疗效都非常的高，一般上比化疗来的高。好，谢谢医生的解答。对，由于时间的关系呢，我们来回答今晚的最后一个提问哦，就是说，呃，这个问题是说，呃，多项健康的筛检能够诊断出肺癌吗？嗯，多项呃健康的筛检呢，一般上呃，就是医生呢会做非常多的测试，就是要呃筛检你的。你的胆固醇啊，看有没有糖尿病啊，然后看有没有生石头啊，所以很很多很多项的筛检，所以不，他们不是专专攻这个肿瘤，所以当筛检癌症的时候呢，一般就是做呃这个嗯呃癌指数啊，第二呢就是做胸部的呃 X 光片。那么胸部的 X 光片 ，X 光片呢，其实是非常简单的一个 X 光。如果你有一个人有一个呃小病灶，那么这个病灶可能不能够在 X 光上看得到，也可能就是躲在那个呃心脏的那个影子后面。那么那种情况之下也是看不到。如果是在肺的周边，就比较容易觉察。呃，所以有的时候呢。呃，一次过的胸片，呃，检查可能检查不出来。那么当然，呃，我们也不可能说，呃
，各几天各几天做一个胸片，所以还是希望就是最好的方法还是预防。那么至于这个癌指数呢，同样的也不能够做准。当然，如果癌指数不正常，那么医生当然就会做其他的测验来看看到底有没有呃身体有没有出问题。可是也有很多病人，其实在癌症发生之后呢，癌指数还是保持正常的。所以，如果癌指数正常，并不代表说呃就肯定没有肿瘤。好，谢谢医生的解答。我们这边还有一个问题哦，他问说。呃，中医师有告诉我，就是说情绪的状态呢，是导致这个肿瘤生长的其中一个因素。那如果我是长期精神问题，然后服用这个抗抑郁症药物的这个病患，我患这个肺癌的几率会不会更高呢？嘿、hey, ，这个同样我们是没有数据可以跟您分享。嗯，呃。通我们其实都觉得说，当一个人呃太过就是嗯、呃、太过担心，那么工作太过繁忙，压力太大的时候呢，多多少少会影响到身体呃各个器官的操作。那么很简单的这个嗯、呃、很简单的例子就是妇女啊，当当你。好像要考试的时候，还是经受什么大压力的时候呢？有的时候那个就是，呃，月经啊，就是出现不正常的状态，所以这个也可以，就是可以看得出呢，其实，呃，身体是很敏感的。那么至于忧郁症是不是同样能够伤身体，呃，我猜想应该不是那么严重，不过我真的是没有那样的数据可以，嗯、呃。呃，可以跟你解答这个问题。呃，既然你已经可以服食那个药，那么当然希望药物能够使你的忧郁症受到控制。那么希望这也不会造成嗯健康的问题。嗯嗯，对，呃，医生，我们也有呃这个问题哦，就问说，呃，有没有一些？呃，方法我能够控制，呃，有效的控制副作用呢？呃，对这个呢，呃，其实，呃，就是跟随着嗯、呃、治疗方法的嗯呃,呃进展呢、啊，那么这些辅助性的药物当然也跟着进步。那么现在呃，比如说呃。我们用很多止吐的药物，那么这些止吐的药物呢？呃，现在能够用的已经比比以往呃呃好很多啊、呃，所以呃，止吐、止痒、呃，止红斑、呃，止便秘、止腹泻这些药都有的，所以一般上呃，当我们呃。给病人治疗的时候呢，都会配上一些这些药作作为呃准备。好，谢谢医生的解答。那我因为时间允许，我们呃还可以回答观众的提问。那观众，如果你有呃一些问题想要提问呃梁医生的话，也欢迎你在底下留言处留言您的问题。那呃，梁医生，我也非常好奇说，说那如果说呃，像是有一些呃患者，那他在接受这个治疗过后，呃，有什么呃，像是呃一些事项，我是需要注意的吗？就比如说他有呃服用中药，又或者是呃其他的一些保健品，对。中药方面，呃，我通常呢，就是呃，虽然说可以用，呃，通常如果可以的话呢，我是觉得可以避免，就暂时避免。那么如果非用中药不可呢，那么一般上我也会建议说，呃，您跟你的中药呃医师，呃，呃，讲一下，就是说你正在用西药做治疗，那么希望用的中药呢，只是，呃，呃。辅助身体，而不是也是用来抗癌的，因为就是担心会跟西药起冲突，这个是一点。那么其他的，嗯，呃，需要注意的呢，要看用什么药。如果是用靶向药的话呢，有的时候有一些靶向药，呃，如果服食某种食物，可能会影响到它的吸收。
那么这个这这这些嗯呃,呃这些建议呢，医生一般都会跟呃病人病人商讨的。那么服药的时间有的时候也有规定，就是饭前还是饭后，这个都需要注意。那么化疗呢，一般上因为化疗化疗过后呢，我们的白血球会降低。当当白血球降低的时候，免疫系统也会相对受到影响。那么在化疗期间。我们是建议呢，就是不要吃没有煮熟的肉类，啊、呃，那么呃，一切嗯、呃，就是要注意注意干净。如果说要吃呃切切开的水果啊，或者是 salad 左右呃所呃这一类的东西呢，可以的话就是在家里自己准备。嗯，这些是比较简单的呃呃意见呢、啊。嗯，好，谢谢。医生，那呃，由于这个时间的关系呢，让我们就真的来回答这个呃，最后一个问题哦，就问说，呃，那我们要怎么样知道说我的这个癌症，呃，有复发的这个可能呢？有什么我更是需要注意的？癌症呃，如果复发呢，当然呃，跟。之前我们提到的病症，呃，也是有一点牵连，就是如果说，呃，如果说你的，嗯、呃，癌症呢已经受到控制，那么过一段时间之后呢，无缘无故又开始身体，呃，瘦，呃，瘦下来，或者是觉得经常觉得头痛，或者是呃，身体的某某一个地方啊，尤其是骨头觉得疼痛。或者又重新咳嗽，或者是痰中有血，那么这些都可能是复发的呃呃症状，嗯，所以如果就是呃这些你都需要呃跟你的您的医生报告，嗯，好，谢谢梁医生的解答。那么呃我们。在结束之前呢，有一位观众呢，他提问一个问题哦，呃，他问说，呃，医生，呃，你，呃，请问，在这个呃，现在这个接种疫苗的这个呃时机哦，呃，请问，可以建议就是在化疗完成过后，什么时候去接种会比较好呢？嗯，这个问题呢，其实呃，最好是跟您的医生商量，因为呃，要接种疫苗呢，我们需要就是确定说你的身体已经恢复，呃，会大致上恢复正常，能够承受呃这个疫苗呃的嗯呃,呃能够承受这个疫苗，所以除了这个血液指数之外呢，我们也需要认为说你一切都呃呃归回呃。归回,回呃，就是正常正常化才呃才适合接受。那么在进行靶向治疗的病人呢，一般这一个都不是大问题。不过如果你是接受呃化疗或者别种治疗呢，一般上最好是呃最等几个月。嗯，好，再次谢谢梁医生为大家解答这么多的疑问哦，也谢谢大家的提问。呃，让我们能更好的了解这个肺癌方面的资讯。那这一次呢，也再一次感谢梁双双医生今晚抽出他宝贵的时间与我们分享。我们先请梁双双医生先稍作休息。好，谢谢你，塞拉。好的，在节目结束之前，先让我为大家预告下周六的脸书直播讲座。那下周六七月二十四号的讲座主题为 “How to Build Your Immunity Nutrition”， 主讲者是来自三六五防癌教育协会的饮食治疗师甘辉善，以英文与大家分享有关在这个抗疫期间如何通过饮食增强身体免疫力等相关的知识讲座，非常欢迎大家来参与，时间同样是晚上八点钟。如果你想知道更多有关三六五防癌教育协会更多的详情，请到我们的协会的官方网站去浏览我们的栏目和资讯。同时，也别忘了到我们协会的脸书上去点赞和关注，并分享给你的家人跟朋友，让更多的人认识我们。此外，你也可以关注我们的 Instagram 和 Telegram， 以了解协会的最新动态。您的支持是我们最大的鼓励。最后，您的反馈也能帮助我们做出适当的调整。
鼓励大家扫描这里的 QR 码，并填写里面的问卷，来跟我们分享您在参与今晚的讲座之后的感想，或者是其他反馈。好的，今晚的节目已来到尾声，再次感谢您的出席，也祝您有一个愉快的周末。我们下周六晚上八点再见，晚安。